Oh, te revoilà explorateur. Il semble que tu es la première entité que je suis venu à recroiser. Tu sembles avoir parcouru un long voyage, alors laisse-moi entendre l'indice qui, je l'espère, te mènera une fois pour toutes là où tu dois te rendre. Effectivement, nous avions parcouru les extrémités sans pour autant nous occuper de ce qui pouvait se présenter en son centre. Eh bien, si le voyage sera court, il sera intéressant de voir cet endroit dans une description plus large de ce que les limites nous ont imposé jusque-là avec l'œuvre de Dante. Je te propose de mettre la dernière pièce manquante au fragment de ce qui constituera l'ensemble de ton voyage tout en ratissant large au cap où nous oublierions quelque chose au passage. Tu sais, parfois, quand nous interrogeons sur la qualité de notre âme, ou de manière plus simple sur le fait de savoir si nous pouvons nous positionner en tant que personne de bien, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous n'avions nous pas réellement la réponse à ce questionnement. Hormis les personnes suffisantes, ignorantes ou de l'autre côté de la balance, hautement altruisme et empathique, il n'est pas évident d'avoir une image claire de soi. Pour certains cas, la notion de savoir de quel côté nous sommes nous plonge parfois dans une culpabilité qui nous inflige une souffrance que nous pensons mériter. Et cela, parfois tout au long de notre vie. En réponse, nous nous flagellons ou nous nous punissons d'une manière indirecte avec une discussion intérieure qui parle directement à notre inconscience que nous meurtrissons à coups de négation comme « Tu es nul, tu ne à rien ». C'est ta faute, c'est à cause de toi, tu le mérites, bien fait. Cette sensation de punition, si elle n'est pas voulue, répond à des insécurités qui nous illusionnent, parfois, d'être purifiés suite à cette souffrance que nous infligeons pour purifier notre âme. Si c'est inconscient, cela n'est pas souvent rédempteur ou salutaire pour la psyché, si la psychanalyse ou des traitements psychologiques sont plus salvateurs pour vivre en paix avec soi-même, d'une manière religieuse, un endroit permettrait de s'absoudre de ses péchés et de rejoindre le paradis chrétien, du moins, selon la vision de Dante, à travers sa divine comédie, décrivant son propre purgatoire fictif. C'est donc dans cet endroit que notre chemin commence. Si vraiment les pécheurs étaient pénitents, mourant dans la charité avant d'avoir, par de dignes fruits de pénitence, satisfaits pour ce qu'ils avaient commis ou omis, leurs âmes étaient purgées après leur mort, par des peines purgatoires ou purificatrices et, pour l'allègement de ces peines, leur servaient les suffrages des fidèles vivants, à savoir les sacrifices des messes, les prières, les aumônes et les autres œuvres de piété. C'est donc à cette notion nouvelle que forme une représentation qui, encore aujourd'hui, marque votre imaginaire, tournant le dos aux figures déjà explorées d'un purgatoire souterrain proche des visions classiques de l'enfer. 
le purgatoire de Dante, pouvait être décrit comme une tour qui, dans ses infrastructures, comportait l'enfer et dans son haut sommet, le lien direct au premier ciel, dirons-nous, du paradis. Cette tour était divisée en trois parties, l'antipurgatoire, le purgatoire et le paradis terrestre. Ce lieu était localisé à peu près dans l'hémisphère austral de la Terre, qui était conformément à la représentation ptoloméenne, couvert d'un océan et donc inhabitable et inhabité, se trouvant pile à l'opposé de Jérusalem, le centre des terres émergé dans l'hémisphère boréal. Sa création fut produite par le jaillissement de la mer lorsque Lucifer avait créé le gouffre de l'enfer ou du moins l'avait provoqué après sa chute, lui ainsi que tous ses anges. La structure morale du purgatoire suivait la classification thomiste qui pouvait être décrite comme un réalisme désignant la position qui affirmait l'existence d'une réalité extérieure indépendante de votre esprit, ici à travers des vices de l'amour mal orienté et ne faisant plus référence à des vices individuels. Il était de par le fait divisé en sept cadres dans lesquels se purgeaient les sept péchés capitaux, déjà décrits en enfer comme l'orgueil, l'envie, la colère, la paresse, l'avarice, la gourmandise et la luxure. Le purgatoire donc était construit comme une image renversée de l'enfer, soit non plus comme un gouffre, mais comme une montagne isolée escarpée ou à une tour. L'ordre des péchés étant également inversé, si nous avions parcouru de manière physique les enfers de par la nature agonisante de la chair et de manière plus astraite, le paradis à l'image d'âme s'élevant tel le vent jusqu'à l'empirer, notre voyage ici commencerait du plus lourd péché au plus léger, ou en d'autres termes, de l'orgueil à la luxure. En ce lieu, chaque corniche est gardée par un ange gardien. Pour chaque niveau se trouvera alors l'ange de l'humilité, de la charité, de la paix, du zèle, de la justice, de la tempérance et de la chasteté et dans chaque corniche. En outre, les expiateurs avaient sous leurs yeux des exemples de leurs vices punissants et de la vertu opposée. Si en enfer les âmes sont délaissées, condamnées et torturées, les âmes du purgatoire sont de base déjà sauvées. Mais avant qu'elles ne puissent entrer au paradis, il leur fallait d'abord expier leurs péchés, de escalader la montagne comme le faisaient à l'époque de Dante les pèlerins, partant faire pénitence à Rome ou à Saint-Jacques de Compostelle. Chaque âme devait alors parcourir tout le chemin et se purifier à chaque corniche du péché correspondant. Dans l'ouvrage, et donc dans cet univers que nous avons mis les pieds, pour faciliter la rencontre avec certains personnages, Dante les place dans le cadre de leurs propres péchés, les plus pertinents et donc les plus représentatifs d'eux-mêmes. Le purgatoire avait la fonction spécifique de permettre l'expiation, la réflexion et la repentance, mais étant aussi le seul chemin vers Dieu, faisant que l'âme ne pouvait dès lors qu'aspirer à la rédemption. Dans le cas de Dante, l'auteur s'était lui-même rendu dans son univers s'incorporant comme un mortel et témoin, se faisant graver par l'ange qui gardait la porte du purgatoire un P au nombre de sept sur le front symbolisant les sept péchés capitaux. À la fin de chaque corniche, l'ange gardien de chaque péché effaçait le P correspondant avec son L, indiqua que cette expression spécifique était accomplie, ou si vous préférez, absous ou pardonné et purifié. Au purgatoire, comme dans l'enfer d'ailleurs, les péchés étaient divisés en trois catégories en fonction de quoi leur culpabilité avait été établie et basée sur la notion d'amour, appelé en outre « origine de tout vice et de toute vertu ». L'amour excessif ou désordonné des bonnes choses dont l'avarice et la prodigalité, la gourmandise et la luxure. L'amour déficient comme la paresse et l'amour perverti dirigé vers un préjudice réel des autres par exemple avec l'orgueil, l'envie et la colère. Et était de plus inspiré essentiellement comme vous vous en doutiez de la théologie chrétienne plutôt que de sources classiques. Cependant, la classification du péché était ici alors plus psychologique que celle de l'enfer, étant fondée sur des motifs 
plutôt que des actions. Dans tes purgatoires, que l'on peut subdiviser en trois parties, la plage de l'île, où les âmes sont accueillies par caton d'utique, avec un premier gradin puis un deuxième, où se trouve la vallée des princes négligents, dernière étape avant le purgatoire proprement dit, le purgatoire. Cette partie du mont est entourée de sept grandes terrasses circulaires où les hommes et des pénitents purgent leur peine. Virgile quitta Dante à la fin du purgatoire car n'étant pas baptisé, il ne pouvait entrer au paradis. Et le paradis terrestre qui coiffait la montagne, c'était là que Dante retrouva Béatrice avant de monter au ciel. Le purgatoire était l'opposé dans tous les sens du terme de l'enfer. Dante et Virgile quittant les ténèbres malodorantes de l'enfer et se retrouvant à l'air libre et pouvant revoir les étoiles. Le temps en enfer, le lieu des peines éternelles, était une notion bien abstraite. Il reprenait dans ce deuxième règne tout son sens. Le soleil tournait autour de la montagne et il se couchait et se levait. Il faut s'arrêter pour dormir car toute activité était proscrite la nuit. Les deux poètes qui dans l'enfer descendaient de corniche en corniche à sinistra, ici montaient de terrasse en terrasse à destra. De même alors que les damnés de l'enfer furent figés à l'emplacement où ils devaient accomplir leur peine éternelle, pour les âmes du purgatoire, tout était mouvement. Certes lent, mais réel et toutes les peines étaient temporaires. Ils étaient donc par le fait au sens propre en ascension vers la béatitude. Leur temps de pénitence pouvant même être raccourci grâce aux prières des vivants d'ailleurs. Les âmes que nous avons rencontrées ne se privaient même pas de nous demander d'intercéder à notre passage sur leur terre mortelle, leur faveur auprès de leur famille et de leurs proches pour les aider à raccourcir leur chemin. Ce qui dénotait un lien très fort entre le lien que pouvaient entretenir les morts et les vivants, ainsi que leurs conséquences et la nécessité d'honorer les morts et leur mémoire. Au purgatoire, la gravité des péchés qui faisaient pencher à balance de la justice divine par exemple en enfer était absente ici. En effet, il n'y a pas de différence réelle entre les péchés car l'importance venait du repentir du pécheur de son vivant même si ce repentir était survenu au dernier moment, juste avant la mort. Donc ici, les péchés effectivement moins graves aux péchés les plus graves n'étaient pas punis dès lors comme un enfer en direction des girons les plus bas, les plus proches de Lucifer, qui était le centre du mal les plus éloigné de Dieu, mais en élévation dont la cime du purgatoire s'élevait vers le ciel et se rapprochait de Dieu, où on était passé des péchés les plus graves des premières corniches, aux péchés les moins graves des corniches les plus élevées, dont la dernière étape du purgatoire était le paradis terrestre. Un lieu déserté depuis qu'Adam et Ève en avaient été chassés, mais endroit que nous avions atteint pour rentrer toi et moi, aux portes du paradis lors d'une spectaculaire, riche de symboles et processions. Le purgatoire était au final parmi nos voyages, L'élément manquant est le deuxième cantique de la Divine Comédie qui en comptait trois, se positionnant entre l'enfer et le paradis. Si nous avions terminé avec l'univers de Dante, mettons un pied parmi les différentes versions du purgatoire à travers différentes théologies. Dans le catholicisme, le purgatoire reste un chemin de purification par lequel les âmes des défunts en état de grâce doivent expier leurs péchés, dont ils n'avaient pas fait une pénitence suffisante avant leur dernier instant. Ceux qui mouraient avec une résistance à l'amour de Dieu connaissaient après leur mort cette période d'épreuve qui les libérait totalement du mal. Ainsi, ils obtenaient la sainteté nécessaire pour accéder au paradis. Si la notion du purgatoire est une vérité de foi dans le catholicisme, elle n'est pas acceptée par exemple parmi les différents courants du protestantisme, ni par l'église orthodoxe. À partir du Moyen-Âge, l'iconographie chrétienne représente le purgatoire d'une manière symbolique, comme un lieu où brûler un feu purificateur. Néanmoins, 
Avec le temps, son évocation s'était rarifiée depuis lors. En effet, bien que le mot de purgatoire soit absent de la Bible, quelques passages de l'écriture suggéreraient l'existence d'un feu purificateur intervenant après la mort corporelle et l'existence d'un temps d'expiation entre la mort et le pardon des péchés. Le terme purgatoire venait du verbe latin purgar, signifiant purifier, nettoyer, ou encore du mot grec pur, feu. Par homophonie, si le purgatoire en tant qu'épreuve de purification était très ancien, le recours à ce mot serait plus récent. Le mot désignant donc le lieu purgatoire était donc en effet inconnu avant le XIe siècle. D'ailleurs, les premières représentations du purgatoire n'apparaissaient dans l'iconographie chrétienne qu'au milieu du XIIIe siècle. Cependant, la datation du concept demeurait discutable par différents historiens qui hésitaient entre une datation haute, qui est celle par exemple de Pierre Chonu, pour lequel le purgatoire fut apparu des Augustins d'Hippone entre l'an 354 et 430, avec la notion de peine expiatrice dans l'au-delà, et d'autre part la datation basse de Jacques Le Goff, qui l'a située entre l'an 1770 et 1180, où avait lieu la naissance du purgatoire dans le milieu intellectuel parisien, cette purgation cessant d'être un état pour devenir un lieu, avec le mot servant à le nommer. Cette évolution se fit conjointement à l'apparition progressive au, au Moyen-Âge du concept de péché véniel ou, autrement dit, digne de pardon, qui soulevait le problème théologique des chrétiens morts sans péché mortel, mais sans s'être non plus confessés auparavant, et pour qui l'enfer devenait inapproprié. Le concept alors de purgatoire comme lieu spécifique n'avait été entériné dans la doctrine qu'avec le deuxième concile de Lyon en l'an 1274. De plus, de nombreux témoignages montraient que parmi les premiers chrétiens, certains auraient cru, sinon en l'existence d'un lieu, du moins d'un état où le pécheur devait expier ses péchés avant d'atteindre le paradis. Cela dit, le purgatoire continua d'évoluer en concept, origine du deuxième siècle et Augustin d'Hippone n'évoquait pas de lieu, faisant de l'enfer un état provisoire où il n'existait pas de pécheur condamné éternellement, au terme d'un processus de purification pour se retrouver finalement au paradis. Cette opinion étant jugée hérétique par l'Église, considérant que l'enfer était bien éternel. Dans la théologie catholique, le concept de purgatoire est une vérité de foi dans le catholicisme qui cite plusieurs versets bibliques pour justifier cette croyance. D'après les enseignements des papes et les âmes des défunts dans les flammes du purgatoire, près d'elle du maître hôtel de la cathédrale de Bad Winfen, en l'an 1519. La notion de feu purificateur formulée par le pape Grégoire le Grand avait acquis une grande importance culturelle et historique avant la réforme. « Vous devez croire qu'il y a un feu purificateur pour certains péchés, parce que la vérité éternelle affirme que, si une personne ne blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui est pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le monde futur. » Dans six anecdotes du quatrième ligne de ces dialogues, il émettait ici l'idée que les peines du péché étaient subies par les lieux du péché, préfigurant le purgatoire conceptualisé par la suite. En 1254, le pape Innocent IV écrivit au légat E de de Châteauroux, à Chypre, pour demander que les Grecs acceptent la définition du purgatoire comme lieu où l'on devait purger ses péchés véniels mais non mortels. C'est là que, selon Jacques Le Goff, l'acte de naissance doctrinal du purgatoire fut défini comme un lieu. Cette lettre fut suivie par la reconnaissance officielle du purgatoire par le deuxième concile de Lyon en 1274 et en 1336. La bulle Benedictus Deus de Benoît XII propose un enseignement sur la vie après la mort, au travers du paradis, de l'enfer et du purgatoire. D'après les hommes du purgatoire, par Alonso Cano en l'an 1636, dans une lettre à Mekitar d'Arménie, du 29 septembre 1351, Clément VI écrivit « Nous demandons si tu as cru et si tu crois qu'il existe un purgatoire vers lequel descendent les âmes de ceux qui meurent en état de grâce et qui n'ont pas encore satisfait pour leurs péchés par une entière pénitence. 
De même, nous croyons qu'elles y sont tourmentées par un feu pour un temps et que, dès leur purification, avant même le jour du jugement, elles parviennent à la véritable et éternelle béatitude qui consiste à voir Dieu face à face et à l'aimer. La bulle Ignoctum Nobis de Pi IV, le 13 novembre 1564, affirma « Je tiens sans défaillance qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont retenues sont aidées par les intercessions des fidèles. » Benoît XV, dans sa bulle Incrientum Altaris, du 10 août 1915, autorisa alors les prêtres à célébrer trois messes le jour de la commémoration des défunts et ajouta « Nous demandons instantanément que tous les enfants de l'Église se souvenant des nombreuses obligations qu'ils ont envers nos frères, qui sont dans les flammes du purgatoire, interviennent en ce jour avec une grande foi dans les fonctions sacrées. D'après l'encycle Sp. Salvi du pape Benoît XVI, ce dernier fit allusion au purgatoire. Dans le judaïsme ancien, il existe ainsi l'idée qu'on peut venir en aide aux défunts dans leurs conditions intermédiaires par la prière. La pratique correspondante a été adoptée très spontanément par les chrétiens et est commune à l'église orientale et occidentale. L'Orient ignore la souffrance purificatrice et expiatoire des âmes dans l'au-delà, mais connaît de fait divers degrés de béatitude ou aussi de souffrance dans la condition intermédiaire. Cependant, grâce à l'Eucharistie, à la prière et à l'aumône, repos et fraîcheur peuvent être donnés aux âmes des défunts. Que l'amour puisse parvenir jusqu'à l'au-delà, que soit possible un mutuel donné et recevoir, dans lesquels les uns et les autres demeurent unis par des liens d'affection au-delà des limites de la mort. Cela a été une conviction fondamentale de la chrétienté à travers tous les siècles et reste aussi aujourd'hui une expérience réconfortante. A noter que le purgatoire par Rubens indiquait ceci. Dès le temps des apôtres, L'Église catholique enseignait que les âmes parties de ce monde, pures et franches de tout péché, c'est-à-dire les âmes des saints, entrent immédiatement dans la félicité. Les âmes de ceux qui, après leur baptême, ont péché, mais qui se sont ensuite sincèrement repentis et ont avoué leur péché, quoique incapables d'exécuter l'épithymia prescrite par le confesseur ou d'apporter des fruits de repentir suffisants pour expier leur péché, ces âmes sont épurées par le feu du purgatoire, tantôt rapidement, tantôt plus lentement, selon leur péché. Et ensuite, après leur purification, elles partent pour les dieux de bonheur éternel. Les prières du prêtre, les offices liturgiques et les actes de charité concourent dans une grande mesure à leur purification. Les âmes de ceux qui sont morts dans le péché mortel ou dans le péché originel, vont directement à la damnation. L'Église catholique célébra au final traditionnellement des messes pour le repos des défunts auxquelles des indulgences pouvaient être accordées. Dans le catéchisme, la libération des âmes du purgatoire par Lodovico Carassi en l'an 1610, la théologie récente rejeta parfois l'idée de purgatoire comme un lieu de punition temporelle. Le processus de purification était alors un aspect de l'union à Dieu et une image de l'espérance du croyant la purification par Dieu. Le catéchisme publia par la Conférence des évêques de France en 1991 avec l'approbation du Saint-Siège indiquant ceci. « Pour parvenir à cette contemplation de Dieu, une étape de purification appelée « purgatoire » peut être nécessaire. Il ne s'agit ni d'un lieu ni d'un temps, on peut parler plutôt d'un état. En tout cas, le purgatoire qui est bien une peine n'est pas à concevoir comme une punition par laquelle Dieu se vengerait en quelque sorte de nos infidélités. La communion avec Dieu, dans laquelle nous introduit la mort, nous fait prendre conscience douloureusement de nos imperfections et de nos refus d'aimer, et du besoin de nous laisser purifier par la puissance salvatrice du Christ. C'est Dieu lui-même qui purifie et transforme. Mais la tradition de l'Église catholique affirme que « Ceux qui sont au purgatoire bénéficient des prières et des supplications adressées en leur faveur à Dieu, par leurs frères, 
et aussi de l'intercession des saints et j'introduis dans la béatitude de la vision de Dieu. Et le compendium du catéchisme de l'Église catholique définit le purgatoire comme l'état de ceux qui mouraient dans l'amitié de Dieu, assurés de leur salut éternel, mais qui avaient encore besoin de purification pour entrer dans le bonheur du ciel, ajoutant qu'en raison de la communion des saints, les vivants étaient capables d'aider les âmes dans le purgatoire en offrant des prières en suffrage pour eux, spécialement dans le sacrifice eucharistique. Ils pouvaient alors les aider par des aumônes, des indulgences et des œuvres de pénitence. Néanmoins, la croyance dans le purgatoire déclina à la fin du XVIIIe siècle, après les grands moments de la piété baroque. Elle connut un renouveau spectaculaire au milieu du XIXe siècle, en lien avec la dévotion mariale, Sainte Marie étant considérée comme la reine du purgatoire et la rechristianisation du culte des morts entre l'an 1850 et 1914, ce qui fit que les messes pour les défunts se multiplièrent. Le purgatoire s'effaçant peu à peu des consciences et des représentations avec la grande guerre dont les millions de morts glorieux de la patrie rejoignirent directement la gloire céleste sans passer par le purgatoire s'interrompant toutefois dans le deuxième tiers du XXe siècle. Dans la théologie orthodoxe, le christianisme orthodoxe distingua trois états, la béatitude paradisiaque et deux sortes d'enfer, dont l'un pouvait se voir libéré grâce aux prières de l'Église en vertu d'un processus intérieur de l'âme, et de celui où on ne pouvait pas se libérer. L'existence d'un état intermédiaire après la mort fut reconnue par la croyance dans l'efficacité de la prière pour les défunts caractéristique constante des liturgies de l'Orient et l'Occident. D'après la dormition de la Théotokos, icône du XIIIe siècle, l'enseignement orthodoxe était que, bien que tous subissaient un arrêt particulier immédiat après la mort, ni les justes, ni les méchants, n'atteignaient l'état final du bonheur ou de la peine avant le dernier jour. Avec tout de même quelques exceptions comme la Théotokos, la Vierge qui avait été emmenée par les anges directement au ciel. Les âmes des justes étaient ici dans la lumière et dans le repos, avec un avant-goût de bonheur éternel. Les pécheurs, au contraire, demeuraient tous en prison, dans une souffrance inconsolable, telle des hommes attendant la sentence du juge et prévoyant leur tourment. Certains parmi ces derniers, qui avaient quitté ces âmes avec foi, mais sans avoir eu le temps d'apporter des fruits dignes de repentance en quelque sorte, pouvaient être aidés à la réalisation d'une résurrection bienheureuse à la fin des temps, par des prières offertes en leur nom, surtout en union avec l'offrande du sacrifice sans effusion de sang, du corps et du sang du Christ, et par des œuvres de miséricorde offertes en leur mémoire. Marc d'Éphèse, au Concile de Florence précisa, si des âmes ont quitté cette vie dans la foi et l'amour, tout en emportant cependant avec elles quelques péchés, soit de petits péchés pour lesquels elles ne se sont pas repenties de tout, soit des péchés graves pour lesquels, bien qu'elles s'en soient repenties, elles n'entreprirent pas de montrer des fruits de repentance. De telles âmes, nous croyons, devront être purifiées de ce genre de péchés et non moyen de quelques feux de purgatoire ou d'une punition précise en un certain endroit. De plus, il y a bien ici une importance de la prière car Marker Bulgakov résuma ici les principales différences entre les conceptions catholiques et orthodoxes. Selon la doctrine de l'Église orthodoxe, les âmes des morts dont nous parlons sont dans la souffrance parce que, bien que c'est en repentir avant la mort, elles n'ont pas eu le temps de porter des dignes fruits de repentance, de mériter de Dieu un pardon complet de leurs péchés, de s'en purifier réellement, et par là, de s'affranchir des suites naturelles du péché. La punition, au lieu que, suivant la doctrine de l'Église de Rome, les âmes de ces morts souffrent en purgatoire, proprement parce que elles n'ont pas souffert ici pas de punition en satisfaction à la justice divine, et souffre nommément pour satisfaire à cette justice. Puis d'autre part, ces âmes sont purifiées de péchés et méritent de Dieu leur pardon, non par elles-mêmes et par leur souffrance, mais par les prières de l'Église et par la vertu du sacrifice bon sanglant, au lieu que, selon la doctrine de l'Église romaine, c'est par leur souffrance même, quelle qu'en soit la nature, 
que les femmes sont purifiées en purgatoire et satisfont la justice divine. Et les prières de l'Église ne servent qu'à leur procurer dans cet état quelque soulagement. En ce qui concerne le jugement particulier, l'Église orthodoxe décrit le sort de l'âme après sa séparation du corps comme un chemin à travers des espaces spirituels, où les démons ici représentés de manière métaphorique nommés les douaniers, cherchaient à dévorer ceux qui étaient faibles spirituellement, et avaient besoin d'être défendus par les anges du ciel et par les prières des vivants. Dans la théologie protestante, depuis la bulle Exurge Domine, fulminée le 15 juin 1520 par le pape Léon X contre Martin Luther, l'Église catholique reprocha à Luther de considérer que le purgatoire ne pouvait être prouvé par aucune autorité scripturaire canonique. Les églises chrétiennes issues de la réforme luthérienne et calviniste, ainsi que les évangéliques, rejetaient en effet l'existence du purgatoire, étant donné qu'il n'y était pas mentionné dans la Bible. Le canon protestant et juif de l'écriture considéra les livres des Maccabées comme apocryphes, alors que les catholiques les reconnaissaient. Si les catholiques voyaient dans le texte de 2 Maccabées 12 et 39-45, une justification pour la prière aux morts ainsi que les germes de la doctrine du purgatoire, du protestantisme, de son côté, n'y voyait qu'une déviation dans la pratique de la prière, le reste des écrits bibliques ne reprenant jamais ce thème. Quand au texte de Paul sur le salut décrit, comme à travers un feu, le feu représentait le jugement dans les écritures, lequel était unique, c'est-à-dire réservé pour chaque homme une seule fois, et à l'issue de laquelle Dieu pouvait l'accepter ou non, dans sa présence selon l'épître aux Hébreux. La préparation à ce jugement se faisait uniquement pendant la vie sur terre, par les saints que Solas. Après la mort, rien ne pouvait plus alors être changé. Et pour terminer, la communion anglicane ne reconnaît toujours pas l'existence du purgatoire. Néanmoins, de manière générale, nous pouvons voir le purgatoire comme le sommeil des âmes, dont la croyance repose sur la croyance que lorsqu'une personne meurt, son âme dort jusqu'à la résurrection et au jugement final. Cependant, le concept du sommeil de l'âme n'est pas biblique. L'idée de ce sommeil, après la mort, nommé psychopaniki, est professée par plusieurs églises baptistes, mais réfutée par Jean Calvin. Vous l'avez désormais compris, au fur de nos voyages, bien que chaque religion détermine une forme de croyance du purgatoire, elle s'est vue transformée au fil des interprétations et des courants religieux. Si nous avons parcouru l'enfer, le purgatoire et le paradis de Dante, nous avons pu toutefois élargir notre exploration dans une vision plus large quant au savoir de ce qui l'englobe. Dante créa son univers du jugement sur les bases de religions déjà existantes et majoritairement chrétiennes, bien que les différentes branches connaissent des nuances, comme nous avions pu le voir. Toutefois, le lieu notable est la volonté d'instaurer une notion de bien et de mal afin de juger les uns qui se seraient écartés de sa manière subjective de voir et d'agir avec les autres. Il ne faut pas y voir donc une forme de jugement mais une interprétation fictive de ce qu'un homme de son temps pouvait considérer selon ses valeurs de bien et de mal parmi ses contemporains, incluant le sort de ceux qui, selon lui, devaient mériter chaque personne comme étant chaque péché ou vice leur étant affilié. Et c'est ici que l'histoire se termine. Le récit étant achevé, je t'invite à continuer ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible pour le peu que tu y sois voué à revenir un jour de nouveau, dans la retranscription papier de l'œuvre et de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis.